。好，那关于 n a n t o t e t r i s 第四周的组合源，我们最后再做一个提醒。那我不会公布答案，但是呢，我们可以稍微提示一下大家怎么写。那不要试图一下子就去写整个组合语言，你最好先把虚拟码写出来。那这是我所写的虚拟码啊，这个虚拟码比较像 C 语言啊，所以呢，我们可以写像这样的虚拟码啊，然后它有一个回圈，基本上这一个是一个无穷回圈啊。那这个回圈呢？进来之后呢，它会设定一个一个变数到整个记忆体的最初始的地方，然后开始呢把每一个每一个点啊设成零或负一啊，那零的话呢，呃、代表的是，哎，应该是白色。啊，还是黑色，应该是黑色啊。那负一应该是白色啊，黑色、白色这样子去看。然后呢，呃，我们因为要写的是说键盘按下去的时候，然后就变成变成白色，那否则的话就是黑色。那我们看一下，键盘如果不等于零，就是有按下去。啊，不等于零就是有按下去，那这个应该是是白色啊。那如果是等于零的话，那应该就是没有按下去啊。没有按下去的话，那就变黑色啊。像这样子的逻辑写出来之后，我们再把它翻译成组合语言，就会比较简单、比较顺利一点。好，那接着呢？呃，你就可以翻译成更低阶的虚拟码，把刚刚的 for 回圈那些都展开，啊，展开 ，OK， 然后呢，这个虚拟码再去翻成组合语言就可以了，好,好 ，OK， 那这边就不透露啊，好，那所以呢，呃，你透过这种方式啊，就可以就可以做，那这边也是哦。呃，这边是要写乘法的那个组合语言。那乘法的组合语言呢？你可以看到，我们也是先写了虚拟码，那你再去把这个虚拟码翻成组合语言就好。那你要先想清楚乘法，虚拟码怎么写。如果今天你写不出虚拟码，那我建议你直接用 C 语言来写一次。啊，假设没有加法，那我这个东西。它可以做完做的做乘法做的正确嘛？如果可以，那你再把那个 C 语言再来翻成组合语言也可以。OK， 好，那这是整个有关作业的一些提醒。